সো তেইশ নম্বর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে যে দেখি আমরা যেটা বলা হচ্ছে যে এখানে তারপরের অংশে বলা হচ্ছে তাহলে তারা কেন এই অনুসরণ করছে তারা কেন এই পথে চলছে তারা এই কাজগুলো কেন বছরের পর বছর ধরে করে আসছে আল্লাহ বলছেন যে এটা হচ্ছে জন্না ইল্লা জন্না এটা হচ্ছে জন্না ছাড়া আর কিছুই না তাহলে এই জন্না জিনিসটা কি জন্না শব্দটা হচ্ছে কোনো কিছু সম্পর্কে ধারণা করা বোঝানোর জন্য জন্না শব্দটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এটা হচ্ছে এরকম যে আমরা কোনো কিছু চিন্তা করছি যে চিন্তা এটা হচ্ছে বেসলেস এটা কোনো ভিত্তি নাই সে ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা যখন করা হয় তখন সেটাকে হচ্ছে জন্না বলা হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে তারা যে জিনিসটা ফলো করছে সেটা হচ্ছে ভিত্তিহীন সেটা আসলেই কোনো ধরনের যুক্তিযুক্ত কারণ তাদের নাই এটাকে অনুসরণ করার জন্য জন্না শব্দে আরেকটা অর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে ইয়াকিনের বিপরীত শব্দ ইয়াকিন শব্দটার অর্থ হচ্ছে সার্টেন কোনো জিনিস সম্পর্কে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকাকে হচ্ছে ইয়াকিন বলা হয়ে থাকে সো ডেফিনেটিভ নলেজ আছে যেটা রিয়েলি এক্সিস্ট করে এ ধরনের নলেজকে ইয়াকিন বলা হয়ে থাকে সো জন শব্দটা দিয়ে বোঝানো হয় যে সার্টেন না তারা এই ব্যাপারে তাদের কোনো দৃঢ় জ্ঞান নাই এ ব্যাপারে তাদের কোনো সুস্পষ্ট জ্ঞান নাই শুধুমাত্র কল্পনা শক্তি ছাড়া সো এখানে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবাহ এখানে বলছেন যে তারা এই যে তারা যে জিনিসগুলো অনুসরণ করছে সেই জিনিসগুলো অনুসরণ করছে তারা দুইটা কারণে একটা হচ্ছে তাদের কোনো ধরনের সুদৃঢ় জ্ঞান নাই এ ব্যাপারে সো অস্পষ্ট জ্ঞানের উপরে বা শুধু ধারণার উপরে ভিত্তি করে তারা এটা করছে আর সেকেন্ড জিনিসটা সেটা হচ্ছে তাদের যে জিনিসটার উপরে তারা বিশ্বাস করছে বা কাজ করছে সেটা আসলে রিয়েলি এক্সিস্ট করে না দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সাইড এন নলেজ অ্যাবাউট দ্যাট এটা শুধুমাত্রই হচ্ছে ইমাজিনেশন তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা নেগেট করে দিচ্ছেন তাদের এই অনুসরণের পিছনে তাদের সুস্পষ্ট কোনো জ্ঞান নেই শুধুই মাত্র রয়েছে তাদের কল্পনা শক্তি এবং সেই কল্পনা শক্তি দিয়েই তারা হচ্ছে বছরের পর বছর এই ভুল পথে চলে এসেছে এবং এখানে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা যেটা সেটা আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবাহতা আল্লাহ প্রথমেই যখন কথা শুরু করেছিলেন ইনহিয়া ইল্লা স্মাউন সাম্মাই তুমুহা সেখানে তিনি বলছিলেন কিভাবে তার সম্বোধনটা ছিল যে তোমরা যেই যাদেরকে উপাসনা করছো তাদেরকে তারা আসলে কোনো একটা নাম ছাড়া আর কিছুই না তাহলে সম্বোধনটা ছিল তোমরা সেকেন্ড পার্সনে এবং এখন আমরা দেখি ইয়াত তাবিউন ইল্লা জন্না যে তারা যে অনুসরণ করছে সেটা আসলে মানে সম্পূর্ণ হচ্ছে ইমাজিনে কল্পনার উপর ভিত্তি করে করছে এখানে সংবোধনটা কি চলে আসছে এখানে আমরা দেখি জিনিসটা থার্ড পার্সনে তারাতে চলে এসেছে সো এখানে যখন আল্লাহ সুবাহ এরকম শিফট করেন কোরআনের মধ্যে আমরা দেখব যে একটা থেকে আরেকটা সর্বনামে তিনি চলে আসছেন প্রথমে তুমি বলেছেন তারপরে তারাতে চলে এসেছেন তখন দেখা যায় যে এটা একটা বিশেষ কারণ থাকে এখানে আমরা দেখি যে যখন তুমি বলে আমি কাউকে সম্বোধন করছি দ্যাট মিনস সাম ওয়ান ইজ ইন ফ্রন্ট অফ মি কেউ আমার সামনে আছে এবং তাকে উদ্দেশ্য করে আমি কথাটা বলছি আর যখন আমি তারা বলছি তখন সেটা হচ্ছে সে আশেপাশে থাকতে পারে আই এম নট লুকিং অ্যাট দ্যাম আমি তার দিকে তাকাচ্ছি না সে আমার কন্ট্যাক্ট পার্সন না তার সাথে আমি ডিরেক্টলি কথা বলছি না আমি তখন কি করছি তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছি অন্যদের সাথে তাহলে এখানে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ সে তুমি দিয়ে কথা শুরু করেছিলেন তোমরা দিয়ে কথা শুরু করেছিলেন এবং তারপরে তিনি বলছেন তারা তার মানে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ এখানে তাদের সাথে একটা ডিস্টেন্স তৈরি করে ফেলছেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ ডিস্টেন্সের কারণ কি কারণ তিনি তাদের উপরে রেগে আছেন তারা যে কাজটা করছে সেই কাজটা তাকে রাগান্বিত করেছে যে কারণে তিনি তাদেরকে পরিত্যাগ করছেন এবং সে কারণেই হচ্ছে এই ডিস্টেন্সটা তৈরি হয়েছে এবং সে কারণেই তিনি হচ্ছেন সেই তুমি থেকে এখন তারাতে কথাটা চেঞ্জ করে নিয়ে এসেছেন এবং তাহলে কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছেন এখন তিনি কথা বলছেন রসুল সাল্লাহ ইসলাম এবং তার অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য করে যে তাদেরকে তিনি বলছেন যে এই যে যারা এই ধরনের পুজো উপাসনা করছে লাত মানাত ওজার এবং কিছু নামের উপাসনা তারা করছে তারা এই কাজগুলো করছে শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে তাহলে তারা কি তারা ধারণা ছাড়া আর কোনো কিছুই ফলো করে নাই 
তারা ধারণা ছাড়া আর কোনো কিছুরই উপাসনা করছে না ধারণা ছাড়া আর কোনো কিছুর উপরেই তাদের জীবন ব্যবস্থাটা নির্ভরশীল না তাহলে তাদের যে তারা যে কথা বলছে সে কথার মধ্যে কোনো ধরনের যুক্তি নেই তারা যে কথা বলছে সেই কথাগুলোর পিছনে কোনো ধরনের ফ্যাক্ট নেই সার্টিনিটি নেই কোনো সত্যতা নেই দৃঢ়তা নেই যে কারণে তারা এই কথাগুলো বলছে তাদের এই কথাগুলোর উদ্দেশ্য কি তারা কেন এই কথাগুলো বলছে সেই কথাটাই আল্লাহ সুবাহ পরের অংশে বলছেন যে এই কথাগুলো আসলে শুধুমাত্র তাদের যে ডিজায়ার হাওয়া তাদের যে আকাঙ্ক্ষা সে আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ করছে এটা আসলে এর সাথে সত্যতার বা এর সাথে জীব সত্যিকার জীবন ব্যবস্থার কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই তো এখানে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে এই তাদের যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা হচ্ছে তারা সত্য জানে না বা সত্য তাদের কাছে উপস্থিত হয় নাই সেটা না বরং তাদের ইচ্ছা শক্তি বা তাদের যে কল্পনা শক্তি এটা এত বেশি প্রবল যে তারা জাস্টিফাই করতে পারছে না তারা কি চায় সেটা তারা বুঝতে মানে তাদের চাওয়াটা কি এত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে যে সত্য থেকে তারা তাদের নিজেদেরকে নিজেদের দূরত্ব তৈরি করে নিচ্ছে এবং তাদের কাছে সত্যের কোনো ধরনের মূল্য নেই সেম কথা আমরা দেখি সুরা আরাফে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যেখানে তিনি বলছেন যে তারা বলল তুমি কি আমাদের জন্য এই জন্য এসেছো যে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ দাদা যাদের পূজা করতো তাদেরকে ছেড়ে দেই তাহলে আমরা এখানে দেখি যে তারা এভাবেই রাসু সাল্লাহ ইসলামকে প্রশ্ন করত যে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবো আর এত বছর ধরে যুগের পর যুগ ধরে আমাদের বাপ দাদারা যা করে আসছে সেটাকে আমরা ছেড়ে দিব অতএব নিয়ে আসো আমাদের কাছে যা দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ যদি তুমি সত্যবাদী হও সে বলল অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ আমার সাথে ওই সব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছো যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদা বলেছেন যে তোমরা কেন আমার সাথে এই জিনিস নিয়ে তর্ক করছো যে জিনিসগুলো তোমরা নিজেরা কিছু জিনিসের নাম দিয়েছ তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা কোনো কিছু জিনিসের নাম দিয়েছ এবং আল্লাহ সুবাহ সাথে এগুলো কোন সংশ্লিষ্টতা নাই আল্লাহ কখন এ ধরনের কিছু করতে তোমাদেরকে বলেন নাই অথচ তারাও কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে আল্লাহ আছে বা আল্লাহ যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান সেটা তারা বিশ্বাস করত কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা সত্য তো তারা সেটাকে সত্য হিসাবে ধরে নিয়েছে কারণ তাদের বাপ দাদারা সেটা করতো কারণ তাদের ডিজায়ার তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের মনোবাসনা এটাতে পরিপূর্ণ হয় তো আল্লাহ বলছেন আনফুস তাহলে কি হচ্ছে আল্লাহ বলছে যে এই যে তারা এই কাজগুলো বা এই ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে তার একটা কারণ হচ্ছে তাদের অ্যাজামশন তাদের ধারণা তারা ধারণা করেছে তার সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে নাই বা সত্য তাদের সামনে আসলেও তারা চোখ বন্ধ করেছিল আরেকটা কারণ হচ্ছে ওয়ামা তা ওয়াল আনফুস যে তারা কি করছে তারা তাদের যে আকাঙ্ক্ষা তাদের সে আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ তারা করেছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাই এই যে তারা পদভ্রষ্ট হয়েছে সেই পদভ্রষ্ট হওয়ার দুইটা কারণ একটা হচ্ছে অ্যাজামশন জন্না আর একটা হচ্ছে তাদের হাওয়া যে তারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হবে তাদের ভালো লাগার পরিপন্থী হবে সে কারণে তারা হচ্ছে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি হলো না তাহলে দুইটা কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মেন প্রবলেমটা যেটা সেটা হচ্ছে মানুষের হাওয়া মানুষের আকাঙ্ক্ষা মানুষের এই যে বেশি বেশি করে পাওয়ার লোভ সেই জিনিসটা হচ্ছে তাকে কি করছে অ্যাজামশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে তখন সেই লোভের বশবর্তী হয়ে তার মনোবাঞ্ছনা তার আকাঙ্ক্ষা মনের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য তখন সে নিজেই ধারণা করে নেয় এমন কিছু পদ যেটা হচ্ছে তার জন্য কনভিনিয়েন্ট হবে যেটা করলে সে তার মনের ইচ্ছাগুলোকে পূরণ করতে পারবে সেরকমভাবেই সেই জিনিসগুলোকে মডিফাই করে নিচ্ছে সেরকমভাবেই জিনিসগুলোকে সে চেঞ্জ করে নিচ্ছে 
পরিবর্তিত করে নিয়ে নিজে সুবিধা মতো সেগুলোকে ছাঁচে ফেলে দিচ্ছে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা বলে দিচ্ছেন যে এই পদভ্রষ্টতার দুইটাই কারণ এখানে রয়েছে একটা হচ্ছে তারা ভুল পথে ভুল অ্যাজামশন করছে বা সার্টেন নলেজ থাকার পরও সেটা থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তাদের কর্তব্যের চেয়েও বেশি প্রাধান্য দিয়েছে সো এই যে অ্যাজামশন সেই অ্যাজামশনকে দূর করতে হলে কি করতে হবে অ্যাজামশনকে দূর করতে হলে আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমাদের মধ্যে যদি কোনো ধরনের সুপারস্টেশন অথবা কোনো ধরনের এমন কোনো জ্ঞান থাকে যে জ্ঞানগুলো হচ্ছে ভিত্তিহীন সেগুলোকে দূর করে দিতে হবে এবং যখন আমরা এই ধরনের অ্যাজামশন বা এই ধরনের ভুল ধারণাকে দূর করার জন্য সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে থাকব তখনই দেখা যাবে যে আমি আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আমার ইচ্ছা বাসনার উপরেও আমার যা কর্তব্য সেটাকে আমি স্থান দিতে পারবো সো মানুষ দেখা যায় যে অনেক সময়ই হচ্ছে আমরা কোরআন শুনি কিন্তু কোরআনে অর্থ বোঝার জন্য চেষ্টা করি না কারণ আমরা শুনব অনেকের কাছে যে বুঝলেই তো এটা মানতে হবে জানলেই তো এটা মানতে হবে সোভান আল্লাহ আমরা সেই মুশিকদের চেয়ে নিজেদেরকে কোনভাবে ভালো প্রমাণ করছি এখানে কারণ তারাও কিন্তু জানলেই মানতে হবে এবং সে কারণেই হচ্ছে বাপ দাদারা কি বলেছে শুধুমাত্র সেটার উপরেই তারা নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করে রেখেছিল অথচ সুস্পষ্টভাবে তারা জানত যে কথাগুলো বলছেন যে মানুষটা এই কথাগুলো বলছে তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না এবং যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো যে সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত কথা আর হতে পারে না কিন্তু তারপরেও শুধুমাত্র মানতে হবে সে কারণে হচ্ছে তারা এই জিনিসগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত কারণ তাহলেই হচ্ছে তার মনের যে ইচ্ছা লাগামহীন ইচ্ছাগুলো রয়েছে সেগুলোকে সে ফুলফিল করতে পারবে না সো আল্লাহ সুবাহ তালা মুশিকদের জন্য এই কথাগুলো বলেছেন যে এটা ছিল তাদের দুর্বলতা বা এটা ছিল তাদের কারণ পদভ্রস্ত হওয়ার জন্য এই কথাগুলো কোরআনে বলার কারণ এটাই যে আমরা যেন এই ভুলগুলো না করি আমরা যেন এই দুর্বলতাগুলোকে স্থান না দেই আমরা যেন শুধুমাত্র আমাদের জন আমাদের ভুল ধারণা অথবা আমাদের হাওয়া আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে ভুল নেতৃত্বকে বাছাই না করে নেই যারা হচ্ছে আমাদেরকে ভুল পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে যারা হচ্ছে আমার ধ্বংসের কারণ হবে তাহলে এখানে আমরা দেখি যে এই যে মানুষের ডেভিয়েশন সত্য থেকে মানুষের দূরে সরে যাওয়া সেই দূরে সরে যাওয়ার জন্য দুইটা কারণকে সুস্পষ্টভাবে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে একটা কারণ হচ্ছে তারা হচ্ছে এটা ফিল করে নাই যে তারা এটা অনুভব করে নাই যে তাদের সত্য জ্ঞান বা সত্য ধর্ম কি সেটা জানার জন্য তাদের যে জ্ঞান দরকার জ্ঞান অর্জন করা দরকার সেটা তারা চিন্তা করে নাই সেটা তারা বুঝতে পারে নাই বা সেটা তারা অনুসরণ করে নাই বরং তার বদলে তারা কি করেছে তাদের বিশ্বাসটাকে তারা নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিয়েছে এবং সত্য থেকে নিজেকে দূরে সরে নিয়ে সরে নিয়ে গিয়েছিল তাহলে ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে তারা সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য তারা চেষ্টা চালায় নাই সঠিক জ্ঞানের পথে তারা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায় নাই সেকেন্ড যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে তাদের মূল ইচ্ছা যেটা ছিল যে তারা তাদের মনের যে আকাঙ্ক্ষা তাদের যেই প্রবৃত্তি সেটাকেই হচ্ছে তারা সুপিরিয়র লেভেলে স্থান দিয়েছে এবং যে কারণে হচ্ছে মন কি বলে সেটার উপরে তারা প্রাধান্য দিয়েছে সে মনটা কি সঠিক কথা বলছে নাকি বেঠিক কথা বলছে এই মনটা কি গাইডেন্সের উপরে আছে নাকি নাই সেটা কখনো তারা খুঁজে দেখতে যায় নাই আমার ভালো লাগছে সেজন্যই আমি এটা করছি কিন্তু এই ভালো লাগাটা কতটুকু হচ্ছে আমাকে আমার সাকসেসের দিকে বা সফলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা আমি চিন্তা করি না ক্ষণিকের ভালো লাগাটাই হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রণিধানযোগ্য বা অন্যতম টার্গেটে পরিণত হয়েছে সো আমরা দুনিয়ার জীবনে দুনিয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ার প্রাপ্ত কে এমনভাবে স্থান দিয়ে দেই যে কারণে হচ্ছে আখিরাতে যেটা হচ্ছে আমাদের চূড়ান্ত ফয়সালার স্থান চিরন্তন থাকার সময় সেই সময় আমরা কি পাবো সেটা আমাদের কাছে গৌণ হয়ে যায় সো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা কারণেই হচ্ছে মানুষ ডেভিয়েটেড হয়েছে যুগের পর যুগ মানুষ হচ্ছে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে তাদের কাছে সুস্পষ্ট জ্ঞান আসার পরেও নবী রাসুল আসার পরেও তারা হচ্ছে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে 
শুধুমাত্র এই দুইটা কারণে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে গাইড করুন যেন আমরা এই দুইটা কারণ জানার পরও এই দুইটা কারণ থেকে নিজেদেরকে দুইটা কারণের মধ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত না করি এবং আমরা যাতে এই সঠিক জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে আমাদের দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা সেই পথেই হচ্ছে এগিয়ে যেতে পারি এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য চেষ্টা করতে পারি এবং তারপরে আমরা দেখি এই আয়াতটা শেষ হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার চিরন্তন যে কথা সেই কথা দিয়ে যে ওয়ালাকাদ জাহুম মির রাব্বিহিমুল হুদা যে তাদের কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে হুদা এসেছে গাইডেন্স এসেছে অবশ্যই তাদের কাছে সেই গাইডেন্স এসেছে এবং আমরা জানি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক জাতির জন্য নবী রাসূল অথবা তাদের যেই শিক্ষণীয় কথাগুলো সেগুলোকে আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়ে দিয়েছেন মানুষ যাতে এই হেদায়েতের পথে থাকতে পারে তাদের উপরে সত্যিকার ভাবে এই সঠিক জ্ঞান আসার পরেও তারা এই কাজগুলো করেছে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে অবশ্যই তাদের উপরে সত্যিকার জ্ঞান এসেছে অবশ্যই তাদের কাছে গাইডেন্স এসেছে হিদায়ে এসেছে অথচ তারা কি করেছে তারা হচ্ছে কোনো প্রমাণ ছাড়া তাদের শুধুমাত্র নিজেদের ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে তারা এমন জিনিসের পূজা 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 করেছে যে জিনিসগুলো তাদের নেতায় পরিণত হয়ে গিয়েছে যে জিনিসগুলো তাদের গাইডে পরিণত হয়ে গিয়েছে এবং যেই জিনিসগুলোকেই তারা সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে তাহলে এই আয়াতের মধ্যে আমরা দুইটা জিনিস দেখি একটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান তালার সন্তুষ্টির পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে সঠিক জ্ঞানের অভাব আর আল্লাহ সুবহানতালার পথে এগিয়ে যাওয়ার অথবা আখিরাতের সাফল্যের কারণ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা গাইডেন্স তো এখানে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবহানতালার যে সুন্দর একটা নাম আল হাদি আল হাদি শব্দটা দিয়ে আল্লাহ সুবহানতালার যে কত মানে ভালো গাইড কত ভালো পথ প্রদর্শক সেটা আমরা দেখতে পাই যে তিনি হচ্ছেন এমন পথ প্রদর্শক তিনি শুধুমাত্র আমাদেরকে আমাদের ডেস্টিনে ডেস্টিনেশন কোথায় আমাদের যাওয়ার আমাদের রাস্তা কোথায় যেয়ে শেষ হয়েছে সেটা শুধু তিনি বলে দেন না যে আমাকে অমুক জায়গায় যেয়ে পৌঁছতে হবে আমাদের সবার ডেস্টিনেশন কি আমাদের সবার ডেস্টিনেশন হচ্ছে জান্নাত আমরা সবাই জান্নাতে যেতে যাই আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ শুধু বলে দেন না যে তোমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য কাজ করো বরং সেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে রাস্তাটায় সে রাস্তাটা তিনি বলে দিয়েছেন অল দ্য ওয়ে আমার জন্ম থেকে শুরু করে সেই রাস্তাটায় তিনি আমাকে গাইড করছেন সেই রাস্তাটা চলার জন্য তিনি এমন গাইড যে তিনি সেই রাস্তাটা জানার জন্য গাইডেন্স হিসাবে আল কোরআন দিয়ে দিয়েছেন সেই কোরআনকে যিনি নিয়ে এসেছেন আল্লাহ পক্ষ থেকে দুনিয়ার বুকে জিব্রেল আলাই সালাম তার অবস্থান এত সুস্পষ্ট তিনি এমন শক্তিশালী যে আসার পথে কোথাও সে কোরআন করাপ্টেড হওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবং এই কোরআন যার কাছে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি কোরআনকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন যে কোরআন এবং তার জীবন একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে এবং যার কারণে হচ্ছে মাত্র তেইশ বছরে তিনি এমন একটা সমাজ তৈরি করতে পেরেছিলেন যেটা ইতিহাসে আর কখনো কোথাও কারো দ্বারা সম্ভব হয় নাই সুন্দর সমুন্নত একটি সমাজ তিনি তৈরি করেছিলেন তো আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ হচ্ছেন আল হাদি যে কারণে হচ্ছে তিনি আমাদেরকে এই গাইডেন্সটা দিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে অবশ্যই তিনি গাইডেন্স দিয়েছেন তো আমাদের সামনে এই গাইডেন্স রয়েছে আমাদের সামনে কোরআন রয়েছে আমাদের সামনে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের জীবনই রয়েছে তারপরও কেন আমরা পথ হারা হব তারপরও কেন আমরা ভুল পথে পরিচালিত হব আল্লাহ আমাদেরকে বুদ্ধি এবং বিবেক দিয়েছেন যাতে আমরা সেই পথে চলতে পারি এবং আল্লাহ হচ্ছে আল হাদি সে কারণে আমরা দেখি যে আমরা বারবার পথ ভুলে চলে গেল আল্লাহ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমাদেরকে গাইড করেন এই যে আমার কোনো একটা বিপদ হলো আমি মনে করি কেন বিপদটা আসলো এই বিপদটা হয়তো এই জন্যই এসেছে যে আমি আরও বেশি করে আল্লাহকে ডাকবো আরও বেশি করে আল্লাহর কাছে যা চাইতে পারবো তো আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ হচ্ছেন আল হাদি যে কারণে হচ্ছে তিনি এই গাইডেন্সের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে রেখে দিয়েছেন আমাকে শুধু উন্মুক্ত মন নিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমার ইচ্ছা আঁকা আঁকাকে বিসর্জন দিয়ে তার পথে তার সন্তুষ্টি খোঁজার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে তাহলেই হচ্ছে আমরা সেই গাইডেন্স পেতে পারব তো আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ এই পুরো আয়াতটার মধ্যে আমরা দেখি যে যদিও মুশিকের উদ্দেশ্য 
এই কথাগুলো তিনি বলেছেন তারপর আমরা দেখি যে এর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে বেশ কিছু গাইডেন্স দিয়ে দিয়েছেন যে গাইডেন্সটা আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আয়াতের মূল সামারিটা নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করব এবং সেখানে আমরা দেখব যে কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে গাইড করেছেন সেই সমুন্নত পথে